Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo de la chaîne Feel the Game. Cette fois-ci sur un jeu que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, The Walking Dead, Ears Negan The Board Game. Donc euh, un, jeu, un jeu de plateau sur le thème des zombies et sur le thème de The Walking Dead. Et donc euh, sur les parties avancées où il y a Negan. Alors, je vais vous donner peut-être les raisons un petit peu socio-politico-économiques pour lesquelles je l'ai acheté. En fait, j'ai vu la série, plus exactement, parce qu'on peut aller aussi en BD surtout, mais j'ai vu la série à la télé jusqu'à X saisons et j'ai abandonné parce que c'était chiant à mourir. Et euh, Madame The Game est repartie à nouveau sur cette série qu'elle ne connaissait pas. Et euh, je me suis aperçu que les deux premières saisons étaient vraiment, vraiment très bien. Et qu'après, ça se délitait. Et j'ai quand même regardé un petit bout euh, au moment où elle a rattrapé euh, certaines saisons. Et on a regardé une ou deux saisons ensemble. Et ça m'a donné envie de retravailler un peu ce thème des zombies. Euh, de rejoindre un peu dans cette idée-là. Euh, j'avais déjà joué à Zombicide, mais je n'avais pas forcément trop apprécié. Parce que, alors pas tant que ça soit un jeu coopératif, mais bon, je trouvais ça un peu brouillon, fouillis. Euh, euh, voilà, après, c'était pas. J'avais pas. Voilà. Je, puis moi, j'aime bien les systèmes de jeu un petit peu lourds. Alors pour le coup, ce jeu-là n'est pas non plus un système très lourd. Mais ce que j'aime bien, c'est par contre, c'est qu'il joue en compétitif. Et euh, l'esprit The Walking Dead, euh, c'est peut-être aussi un peu ça, un esprit un peu plus euh, compétitif. Et euh, voilà, c'est ça qui m'a donné envie. Et puis voilà, ce qui m'a donné aussi envie de l'acheter, c'est aussi que je l'ai vu en super promotion. Donc, je l'ai trouvé pour 20 euros sur un site euh, qui est maintenant partenaire de la chaîne. Donc, vous avez le lien en dessous. Donc, euh, bah, ce n'est pas autant pour faire promotion de, du site que voilà. Donc, pour 20 euros, je me suis dit, c'est peut-être un truc à tenter. Euh, si ça ne va pas, ça sera soit revendu, soit stocké à la campagne. Et, euh, et donc, je me suis dit, je, vous, je, vais, je vais partager avec vous euh, euh, la découverte de ce jeu. Donc, j'ai déjà retiré le cellophane, mais euh, les, tout est encore euh, tout neuf à l'intérieur. Et on va partager ensemble euh, la découverte de ce jeu. Alors, quelle est déjà sa, sa promesse Donc, on a une belle petite affiche de Negan. Negan, un, un bon petit psychopathe. Et euh, sur le dos, qu'est-ce qu'on retrouve bah, euh, Des explications en multilangue. Et on a un peu le matériel, grosso modo. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a directement le détail du, du contenu de la boîte. Donc, pour le coup, on voit qu'on a 18 figurines. Donc, 6 euh, héros, entre guillemets, 12 zombies euh, qui sont en monochrome. De la tuile, de la carte, du jeton, euh, un marqueur temporel, une batte, euh, la batte de Negan qui doit faire office, je crois, de... Deux premiers joueurs, cinq barrettes à cheveux en cas où on veut se recoiffer pendant la partie et 8 dés. Donc ça sera peut-être un peu plus utile. Alors voilà, ce qui était intéressant aussi dans ce jeu-là, c'est qu'il joue de 1 à 5 joueurs. Et euh, à ce que j'ai compris, c'est en mode compétitif. Donc en fait, le but du jeu, c'est d'atteindre un maximum de réputation par rapport à Negan. En sachant que Negan sera un espèce d'automa qui, de temps en temps, vous tapera ou vous aidera selon les actions que vous faites. Donc, bah, ce que je remarque aussi, c'est que la boîte, bon, elle est un petit peu lourde, mais ça va. Mais surtout, le, elle est relativement contenue. On a de plus en plus de jeux avec des boîtes énormes. Alors, Zombie Seed, c'est un peu le cas. Mais voilà, là, c'est contenu. Alors, il n'y a que 18 figurines. Mais au moins, euh, voilà, le jeu ne prendra pas une place incroyable. Donc là, pour le coup, on retrouve des jetons avec des têtes de mort et au dos, euh, les dés de couleur. Donc... Euh, un petit peu d'installation à mettre. Donc ça, c'est pas mal. Euh, la roue qu'on a vue, qui doit servir de timer ou de bruit, je crois. Euh, pareil, donc du déchet, des marqueurs jetons. Et c'est déjà tout. Voilà, il n'y a pas un matériel énorme, mais euh, voilà. Euh, ensuite, le livre des règles. Donc au moins qui n'est pas trop grand. Moi j'en ai marre d'avoir des règles qui font 50 pages, qui sont du format, je ne sais pas combien, qui sont grandes. Donc là au moins ce n'est pas trop grand, donc ça c'est pas mal. Euh, bah, là ils reprennent un peu le matériel, donc ça ça peut être utile quand vous cherchez des marqueurs. Euh, voilà, donc là on retrouve les héros, euh, entre guillemets. Ah oui, ce n'est pas les héros en plus, c'est plutôt euh, des méchants de The Walking Dead. Alors je crois qu'ils les... n'ont pas forcément le, le même rôle. 
entre la série et la BD. Mais là, on retrouve Dwight euh, qu'on voit déjà pas mal dans la série. Euh, donc, des pions de sécurisation. Donc, ça, c'est une des clés du jeu à ce que j'ai compris. Et, et, et présentation des règles. Bon, je crois que les règles ne sont pas très compliquées. Hein. Euh, survivant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Les rôdeurs, les cases. Bon, ça fait combien de pages tout ça 30, 40 pages. Vous voyez, après, c'est parce que c'est du petit avec beaucoup d'illustrations. Vous voyez là. Là, en termes de, de lignes, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas grand-chose. En plus, il y a un bouquin de scénario qui est déjà dedans. Donc, on a combien On a 12 scénarios, si je crois bien. Donc, voilà, éventuellement, à jouer tout seul, à jouer à 2, à 3, à 4. Je pense que ça peut être pas mal. Et euh, je ne sais pas s'il y a du solo, vraiment. Il faudrait que je revérifie, mais euh, a priori, il euh, faudrait que je regarde des règles de solo. Mais euh, bon, en tout cas, dans la boîte, il y a déjà marqué un joueur. Donc, il y a forcément des règles de solo. Euh, là, il y a le résumé des règles. Là, je l'avais déjà, déjà parcouru avant de faire cette vidéo. Mais on voit que c'est simple. Phase des survivants, vous avez le droit à deux actions. Deux actions, ils vous sont listées là. Euh, Rodeur, j'imagine qu'ils se déplacent. Phase de Negan, j'imagine qu'ils se déplacent aléatoirement. Phase finale, on gagne, on perd. Selon les scénarios, j'imagine que... Donc là, il y a des règles spéciales. Mais voilà, je pense que le premier ou le deuxième scénario sont, sont souvent des, des scénarios tutoriels. Hein. Donc, euh, voilà, là, je pense qu'il y a une, une espèce de mise en bouche, si j'ose dire, du, du scénario. Alors, moi, ce qui m'avait aussi intéressé, c'est éventuellement de, de peindre les figurines. Alors, bon, sachant que je peins une figurine par mois, mais euh, voilà, ça peut me changer du médiéval fantastique ou du Star Wars, d'ailleurs. Donc là, on retrouve les figurines des zombies. Donc, il y en a 6 et 6, 12. Là, il y a les héros. Puis là, pour le coup, c'est le plaisir d'ouvrir. Donc là, le problème, c'est qu'il va falloir les remettre. Donc ça, je mettrai sûrement un petit coup de peinture pour la beauté du truc, vu que c'est fait en deux couches. Là, on a les personnages. Voilà. Donc, je... Comme ils sont en noir, ça ne va pas être facile à... Ah, il ne veut pas se couper. Il ne veut, pas... veut pas faire le point. On va laisser comme ça. Voilà. Ah voilà, là, il a trouvé... Voilà, bon, du détail, euh, euh, pas forcément fou. Mais euh, ouais, ça fait le job. Une fois peint, là, là je vois Negan. Là, je lui fais un treillis vert, un t-shirt blanc ou bleu. Euh, et puis un peu de peau claire. Ouais, en quelques coups de pinceau, ça, ça va être vite réglé. Euh, là, voilà, ça va être euh, du treillis, du jeans. Euh, C'est pas très compliqué. Peut-être un peu de pantalon marron. Et puis voilà. Euh, ouais, ouais, ouais. Ça aussi, le t-shirt en blanc. Alors, euh, il va falloir que je réfléchisse sur la sous-couche. Pour que le blanc ressorte. C'est pas toujours évident à peindre le blanc. Euh, ok, donc ça c'est pas mal. Euh, là aussi, c'était les figurines que je voulais peindre. Donc, à faire un peu de zombies. Alors, il faut savoir que The Walking Dead, ce jeu, le jeu de plateau, il, il est... Euh, bah, on le voyait derrière, il date seulement de 2018, mais à la base, je crois que c'est surtout un, un jeu de figurines et euh, de type confrontation. C'est-à-dire que vous avez vos figurines qui affrontent les autres figurines d'un autre joueur. Et donc, euh, cette boîte-là s'insère dans The Walking Dead Walkout, euh, le jeu de figurines. On va peut-être euh, voir un petit peu plus les figurines. Je les ai passées vu que je parlais en même temps. Donc, ouais, j'ai jamais trop peint du zombie. Hein, mais euh, le côté cracra, j'imagine qu'avec du lavis... Euh, Marron ou flèche, ça devrait être pas mal. Euh, hop, est-ce que ça fait le point Ça veut toujours pas faire le point. Ah voilà, hop. Voilà, là on voit mieux le point. Ouais, donc, euh, voilà, des, des figurines un petit peu pour se faire la main à la fois. Donc là, c'est sympa, ils ont mis, euh, ils ont mis les, euh, les petits sachets. Donc là, il y a les fiches de combat des différents protagonistes. Et donc, oui, je disais, à la base, c'était un jeu de figurines. Et ils en ont sorti des boîtes et des boîtes et des boîtes et des environnements de décor. Donc, moi, je ne suis pas du tout jeu de figurines, mais euh, j'avoue que le, le thème me plaît pas mal. Donc, euh, sur ce jeu de figurines, euh, le côté combat de rue avec des armes un petit peu basiques et un système de règles un peu basique, ça peut être marrant. 
à essayer. Donc ça, ils ont fourni un petit endroit, carte référence Roder. Donc ça, c'est pas mal pour la clarté du jeu. Ouais, donc c'est bien, on pose son paquet de cartes, on pose son paquet de cartes, et en même temps, on a les règles et l'endroit le, où poser les cartes. Donc ça, c'est plutôt sympa, je trouve, comme système. Là, j'imagine, c'est le compteur de réputation. Euh, sûrement les armes de base. Les points de vie, est-ce qu'ils sont tous symétriques Non, ils ne sont pas tous symétriques. Euh, les dés, j'imagine qu'en fonction de la couleur du dé, ils sont plus ou moins puissants. Donc, il euh, y en a certains qui sont au couteau. Voilà, donc euh, chaque personnage doit avoir ses, ses avantages. Donc, c'est pas mal, c'est dissymétrique. Je pense que l'ambiance doit être assez rigolote euh, autour de la table. Euh, donc, euh, ouais, je, sais pas. Ouais, je pense qu'à 3, 4, on doit bien se marrer. À 2, ça peut être très tendu parce que forcément, vous surveillez constamment l'autre. Donc, c'est un duel. Bon, après, c'est peut-être un peu aléatoire parce que les, les réactions, pour ça, je mets de côté, comme ça, c'est fait. Euh, ensuite, un paquet de cartes événements et un paquet de cartes ressources. Donc, j'imagine que c'est du trésor qu'on va pouvoir avoir. Donc, les cartes événements. Au secours. Alors, je vais le mettre près de la caméra. Choisissez un survivant. La figure accomplit immédiatement l'action à peine et gagne gratuitement. Donc, ça, c'est du. On doit faire du bruit. Choisissez un survivant. Je choisis un survivant, je choisis un survivant. Alors, est-ce que c'est des règles pour jouer en solo Vagabond, vagabond, placer un pur rôdeur sur chaque... Ouais, donc pas les illustrations, une thématique. Je ne sais pas s'il y a trop de musique d'ambiance, euh, Walking Dead, des choses comme ça. Euh, hop, bah, je réfléchissais parce que souvent à Star Wars... Euh, Médiéval fantastique, c'est facile de trouver des, des, des sons pour jouer en même temps, ce qui est très agréable. Ce que j'ai pas mal fait avec le Seigneur des Anneaux. Et donc c'était très immersif. Donc on va essayer la même méthode que tout à l'heure pour les ouvrir. Donc là, pareil, un petit paquet de cartes. Donc là, le format mini. Hein. Je pense que c'est pas non plus un jeu que je vais sliver parce que voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a Donc ça, c'est les paquets ressources, action de Megan. Alors voilà, ce qui, ce qui m'intéresse aussi de voir, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de cartes pour qu'il qu y ait de la surprise. Alors bon, je ne pense pas que c'est le jeu qu que je vais jouer très souvent, mais bon, voilà, si je fais quelques parties, je serai content de mon investissement. Le survivant, déplacement de deux cases, un survivant qui... Plus tirer immédiatement de cartes ressources. Donc ça, des, des petites interactions avec Negan. Donc euh, voilà, le côté un petit peu gambling aléatoire qui, qui m'avait intéressé. Là, il y a les cartes de pièces. Donc j'imagine que quand on rentre dans une pièce, on tire une de ces cartes. Et on voit ce qu'il y a dedans. Rodeur, rodeur. Donc euh, voilà, je, je pense que ça peut être marrant d'y jouer. Encombrant, encombrant, planqué, incident, tardé, un des rouges et l'endurance. Donc il peut y avoir des monstres planqués dans, dans le matériel. Bon, ça c'est marrant ça. Parce qu'ils en ont mis deux sur X, mais euh, bon, ça fait un petit côté tension et ça c'est pas mal. Donc les tuiles du jeu. Donc elles sont assez sombres. Forcément. Recto verso, recto verso. Alors, quand il dit 16, c'est 3, 8, 10, 12, 14. Attends, je ne sais pas compter. Ou... Je vais compter 5, 8, 10, 12, 14, 15, 16. C'est bon, ouais, c'est ça. Donc, euh, du recto verso. Alors, après, elles sont très, très identiques. Hein, je ne vois pas trop les différences les unes avec les autres. Euh, elles sont sombres, mais pour le coup, ne vont pas toujours très bien. Ouais, ouais, ouais. Voilà, puis on a quasiment fait le tour de la boîte. Donc ça, c'est des dés. Euh, donc j'imagine ça c'est un gros dé. Le dé. Alors ça, ça va de 1 à 2 plus point d'astérix. Le blanc, rouge, bleu, le blanc, rouge, d'accord. Et un dé d'événement comme ça. Bah voilà. 
on a fait euh, le tour. Donc, euh, bah, écoutez, euh, voilà, il n'y a, a plus qu'à jouer, comme beaucoup de jeux. Bon, moi, j'ai ouvert la boîte, c'est déjà ça. Et puis, euh, et puis voilà, si, si j'y joue, je vous donnerai sûrement euh, les, les, les comptes rendus de partie, les sensations que j'ai eues, ça valait le coup ou pas. En tout cas, voilà, je ne suis pas mécontent de mon investissement. Le thème m'intéressait, il m'intriguait. Euh, alors, juste un dernier petit truc que j'ai mis en dessous. Donc, vous avez parlé pendant la vidéo que, effectivement, à la base, c'était un jeu de figurines. Et donc, euh, pour le coup, il le vendait aussi avec euh, ces, euh, ces, car ces cartes-là. Ces cartes-là, à mon avis, qui permettent de jouer à The Walking Dead, euh, le jeu de figurines, en recyclant euh, effectivement euh, ces six personnages. Donc euh, voilà, je pense que c'est à la fois un outil marketing de liaison, c'est plutôt bien pensé en termes, euh, en termes de vente pour euh, les joueurs de jeux de plateau aller vers le jeu de figurines et éventuellement permettre aux, joueurs, aux figurinistes de faire un peu de, de partie avec les, en jeu de plateau pour changer un petit peu de, de, de mode. Euh, donc euh, voilà, je crois qu'il y a un système d'achat, hein, comme dans beaucoup de jeux comme ça, de, de personnages, et ensuite un système d'achat de, 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 de ressources, de matériel, hein, que vous pouvez rajouter, et en fonction de ça, vous vous affrontez sur une carte. Là, je préfère plus les jeux de plateau où les règles sont donc déjà un peu articulées et le déplacement, est sur... enfin surtout le déplacement, et on n'est pas à la réglette. Quoi. Donc euh, voilà, il y avait ça en plus dans le matériel. Donc euh, voilà, je sais qu'ils le vendent aussi en bundle, c'est-à-dire avec ce jeu-là, plus une introduction à, à le jeu de base de, du jeu de figurines. Bon, je n'avais pas forcément envie de me lancer là-dedans parce que forcément, les jeux de figurines, ça appelle beaucoup de matériel, un tapis de jeu, euh, des. Euh, des, euh, des, comment dire, des, des, des moulages de, de lieux, donc une voiture, des buissons, des choses comme ça. Donc c'est beaucoup d'investissement. Et puis là, souvent, on est très mono ça, ça monothématise un peu votre vie ludique. Donc je préfère la diversité des jeux de plateau. Donc bah, écoutez, je vais, je vais tout emballer. Et puis euh, bah, j'hésiterai pas à vous faire un retour dès que ça intéresse. Donc, euh, si vous-même vous connaissez le jeu et que vous l'aimez bien, bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce vers l'avant. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous. Et aussi, euh, je crois que c'est la première vidéo où je fais la promotion, j'ai signé un partenariat avec euh, la boutique Philibert. Donc, en bas de, des vidéos maintenant, vous avez euh, un lien où lorsque vous faites euh, vos achats euh, chez Philibert, donc si vous cliquez sur mon lien, vous faites vos achats comme d'habitude. Et ça alimente la chaîne pour euh, bah, acheter des nouveaux jeux, peut-être peut plus de matériel euh, euh, en termes de jeux vidéo. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, ça ne vous coûte rien et ça aide la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une très agréable journée ou soirée. À bientôt